En el vídeo de hoy vamos a probar el Volkswagen T1 Urban Sport, un acabado con un paquete muy cerrado, con algún equipamiento y algunos añadidos muy especiales y un motor, en este caso gasolina, también lo tendrás en motor diésel. Así que adentro intro y comenzamos con el vídeo. Bueno, aquí le tenéis el nuevo T1 Urban Sport, nuevo, sí, porque es un acabado nuevo, tiene muy poco tiempo y trae unos equipamientos mucho más específicos a medio camino, es decir, está por encima del Live y por debajo del R Line. En este caso, bueno, vamos a repasar brevemente los detalles, tenemos ya en este equipamiento las ópticas en LED y Q-Light, detalles en negro por todo, todos los elementos y embellecedores, aquí vemos estos acabados en el paragolpes, Seguimos manteniendo la parte en color plata para darle este aspecto sub, por supuesto. Y bueno, vemos en este caso este color rojo que en combinación con los negros brillos a mí particularmente no me termina de convencer, pero para gustos colores. En el lateral, bueno, vemos también los detalles, entre ellos estas llantas 18 pulgadas en acabado negro con gomas 255-35 de perfil. Por supuesto, un detalle ya que diferencia es estos vinilos que van aquí en la puerta, que dice Urban Sport, justo debajo del espejo retrovisor. Y vemos todos estos añadidos, también protecciones en plástico negro, que lo lleva el modelo en sí, pero estos embellecedores en negro brillo, así que no hay ningún tipo de cromo. Vemos las barras en el techo, que no van en este formato color aluminio, en plata, van en negro brillo, y todo, todo, todo lo que son los marcos de las ventanas también en negro tanto en goma como negro brillo aquí vemos en el pilar B cómo lleva este acabado por supuesto ya pasando a la zona trasera vemos más detalles de este acabado Urban Sport lleva este alerón del acabado R así que le da ese toque deportivo a esta saga los pilotos traseros también con tecnología LED intermitentes dinámicos y este paragolpes con una terminación que lleva este cromo para simular falsas salidas de escape algo que sigue de moda en la marca Volkswagen así que aquí lo implementan también vemos pequeños añadidos en negro brillo en la división de lo que es el paragolpes y el color de la unidad y la parte ya de plástico sección llevamos sensores tanto traseros como delanteros acústicos para el aparcar el logo de Volkswagen y las letras t en esta zona llevamos cámara marcha atrás la matrícula en esta zona central también en el techo podemos ver una antena tipo aleta de tiburón muy pequeñita y el techo solar practicable. Por supuesto, en el interior vamos a ver qué nos trae. Vamos a ver el interior. Encontramos un portón eléctrico y un grandioso maletero de este Tiguan. Eso no ha cambiado, no ha variado. 655 litros de capacidad mínima y 1650 litros de capacidad máxima. Se me puede ir litro más o menos, pero son unas capacidades increíbles para este sub vemos que bueno aquí la parte es más baja así que tenemos gran altura y vemos aquí algunos ganchos en los laterales para poder enganchar nuestros bolsos en este maletero aquí la iluminaria en led en este lateral un conector 12 voltios también en este lateral y un detalle que también muy estilo Volkswagen es el botoncillo para desplegar la eh, bola de remolque que va aquí incorporada algo muy útil para quienes necesitan remolcar y tener este gancho bastante discreto debajo del paragolpes y con solo pulsar en este botoncillo tenerlo a disposición eso sí también les puede valer de protección si lo quieren usar siempre y dejarlo allí puesto pero bueno para guardarlo volvemos a liberar y con este pequeño gesto ya estaría así que nada un maletero muy cómodo muy amplio una bandeja con una tela bueno típica no para maleteros aquí todo muy bien bueno cerrado y en esta zona sí que llevamos una iluminaria para iluminar un poco la zona donde estemos con el maletero un pulsador para cerrar el maletero y vamos para adentro plazas traseras muy buen acceso la puerta prácticamente 90 grados no llega pero tiene muy buena apertura y aquí estamos dentro mucho espacio para las rodillas puedo extender las 
las piernas e incluso si queremos ganar más maletero podemos extender de manera horizontal esta banqueta y aún así me quedan dos casi tres dedos de separación de las rodillas esto es un punto muy muy a favor del tiguan en este acabado urban sport llevamos este tapizado mixto en cuero con parte también entramado en tela con algunos pespuntes en rojo muy bonito un acabado interior bastante agradable y poco más un clima tres zonas aquí podremos también ver un poco la climatización y además de ser tres zonas podremos regular también la intensidad de las salidas y un conector 12 voltios justo aquí en los respaldos de los asientos traseros llevamos aquí dos huecos y otro hueco aquí en formato bolsillo en los respaldos acabado bueno típico de volkswagen aquí plástico duro alguna inserción en este formato también de fibra de carbono con detalles así en efecto aluminio aquí sí ya encontramos algún acabado ya con polipiel elevalunas eléctricos y todo con buen detalle aquí en este caso la iluminaria en los laterales ya que llevamos este techo solar practicable con muy buena apertura justo aquí va la cortinilla cuando se cierra va desplegándose y esta zona de delantera es donde podremos abrir el techo y disfrutar del aire y del buen tiempo que no es el día de hoy aquí para las familias llevamos anclajes isofix con canaleta para proteger este asiento y facilitar la instalación de estas sillas por supuesto esta banqueta también se puede regular en la zona de la espalda podremos ir muy incorporados como voy ahora mismo o bien ir regulando en varias posiciones esta inclinación ir más rectos o incluso en esta última posición donde podremos ir con el cuerpo un poco más relajado vamos a la parte delantera vamos a la parte delantera aquí encontramos un salpicadero muy volkswagen muy vamos cuadriculado como estamos acostumbrados a ver en los diseños alemanes y aquí como primer detalle vemos el cuadro de instrumentos digital copy de Volkswagen vamos a encender el coche damos ok y podremos ver incluso la zona central el mapa varias formas de visualización así como también los detalles que podremos ir mezclando en la zona principal y en este lado el depósito del combustible y en este lateral la temperatura del motor por supuesto aquí encontramos la zona multimedia que también es específica para esta versión con el discover de volkswagen navegación android auto y apple carplay tenemos aquí la navegación la parte de vehículo para saber el estado el menú con control gestual teléfono mandos por comandos por voz y también la sincronización de bluetooth con el smartphone por supuesto sistema de clima que también lo llamamos independiente incluso también lo podemos usar en esta zona aquí tenemos la regulación incluso la zona trasera podemos regular la temperatura y bloquear para que no toquen las personas que vayan detrás esta temperatura y el air care que podremos activar en este coche aquí el cuadro de climatización independiente es muy útil para el uso diario y cuando vamos en conducción para no tener distracción no llevamos calefacción ni ventilación en los asientos delanteros y tampoco en el volante un centro aquí de conectividad no lleva carga inalámbrica pero si sí lleva una bandeja algo engomada con dos puertos USB-C y un conector 12 voltios. Aquí la zona de palanca de cambio automática, en este caso es la DSG-7, con freno automático, el Start y también desconectividad del Start Stop, ayuda al aparcamiento y los sensores de parque. Aquí en esta zona dos portabebidas, aquí va una zona para un mando con una bandejilla que no está que va engomada en esta unidad no la tiene y aquí una guantera algo profunda para guardar algunas cosillas y este reposabrazos que sí es ajustable en altura como también en profundidad aquí vemos la guantera para guardar documentos muy útil incluso llevamos aquí 
posibilidad de refrigeración con la ventilación en esta zona y huecos en las puertas para bebidas con buena dimensión incluso va algo enmoquetada para que evite algo de ruido lo que llevamos aquí aquí vemos el pulsador para abrir el portón trasero eleva lunas con regulación también de los espejos con calefacción y poder cerrar los espejos si así lo deseamos En esta zona llevamos el dial de las luces automáticas y un volante de nuevo formato con el nuevo logo aquí integrado, pero mantenemos el formato tradicional de botones físicos y esto a mí me encanta porque no llevamos el, la nueva moda esta táctil en negro brillo que hace que sea, no sé, menos, menos funcional. Y aquí arriba el acostumbrado huequecillo que lleva en el salpicadero algo moquetado también para evitar ruido y podremos llevar cosillas aquí guardadas en esta zona aquí en la parte alta iluminación aquí para abrir y cerrar la cortinilla y aquí abrir y cerrar el techo que lo podremos abrir de esta manera tiene muy gran dimensión y lo podremos cerrar espejo interior fotocromático y ya ponemos en marcha el coche y vamos a la carretera a ver qué tal va. Bueno amigos, ya vamos al volante del T1 Urban Sport. En esta oportunidad vamos con la motorización gasolina, la 1.5 TCI de 4 cilindros en línea, por supuesto, y 150 caballos con 250 Nm de par. Un motor que va acoplado a una caja DSG-7, automática también la podrás tener en versión de cambio manual y versiones diésel para esta para este acabado urban sport el urban sport a nivel dinámico trae el tren de rodaje deportivo ya incluido y la dirección dinámica que va endureciendo según el modo de conducción pero el modo de conducción seleccionado justo aquí en la palanca de cambios cuando vamos ahora mismo He seleccionado hacia abajo vamos con la parte sport de la dsg aumentando la, el ritmo de la conducción la dirección ya se nota un poco más endurecida y bueno esto nos ha, nos da ese aporte un poco más dinámico automáticamente si volvemos a pulsar vamos en modo directo ya con las revoluciones un poco más calmadas y una conducción confortable para el día a día pero que a mí realmente me ha resultado un tanto lenta, sobre todo en incorporaciones, en arranques, eh, le cuesta, le cuesta salir con, con energía. En cambio en el modo Sport, como ya vamos un poco más subidos de vuelta, la reacción de la caja de cambios también es un poco más rápida, por supuesto, y yo creo que es la mejor, eso sí, ya el tema de consumos se eleva un poco. También podremos llevarlo en modo manual, desplazando la palanca hacia el lado derecho o bien seleccionando aquí las marchas en estas levas pequeñitas que van aquí acopladas en el volante. La dinámica de este T1 es prácticamente inalterado en esta última versión del T1. Ya la hemos probado en varias versiones, incluso ya en partes híbridas. Pero bueno, esto digamos que es la alternativa que sigue ofreciendo Volkswagen a sus clientes que aún no quieren dar este paso a una era electrificada. Pues aquí tenemos un coche con etiqueta C, motor gasolina de toda la vida, por supuesto con las últimas tecnologías, no faltaría más, pero que no tiene este aporte eco que ofrecen ahora todas las gamas. Este T1 va a secas prácticamente tiene bueno un pequeño tema eco para favorecer en llaneo vale de este motor tci pero poco más no vas a encontrar una batería una hibridación nada por el estilo simplemente todo el complemento del motor que hace que bueno bajes un poco los consumos y tienes una conducción más eficiente en esta versión no llevamos ningún tipo de selector para modos de conducción como estamos acostumbrados a ver si sí llevamos esta pantalla que os he comentado discover de volkswagen con navegación radio control gestual 
y bueno, tiene buena calidad, está en una buena posición, podremos ir pendientes de la vía sin distraernos demasiado y el cuadro de instrumento Digital Copy de Volkswagen con infografía muy completa e incluso también llevamos el mapa allí integrado si así lo deseamos, seleccionando aquí el modo de visualización. Este coche, el aporte que da de conducción aplomada es de los sub mejor terminados, ¿vale? Es un coche que tiene un buen aplomo en general, tiene un buen despegue, ya cuando vamos en marcha el coche tiene una buena relación con esta DSG, donde he notado esa falta de, de pegada es en bajas y si vamos en modo D, en modo normal, pues ahí es donde notamos que el coche quizás le cuesta salir, ¿no? la caja es un poco lenta. Pero ya quitando ese pequeño detalle, que lo puedes solventar, como os he dicho, con el modo Sport, pues el coche tiene un comportamiento, vamos, adecuado, muy adecuado para ser un sub cómodo, confortable. Yo este coche prácticamente es que me parece un Golf de los sub, ¿no? Para Volkswagen. Un coche que tiene todo muy bien puesto en su sitio, te puede gustar más, menos, eso sí pero que está todo muy bien ubicado y esto hace que el coche esté bien en todo. Quizás no brilla, no digo que brille, obviamente aquí va un poco el tema de fanatismos y tal, pero es un coche que cumple, cumple con todo y obviamente tienes un buen resultado, tanto para la conducción como para el confort, para los cinco ocupantes, un buen maletero y ya os digo, es un coche que transmite lo esencial, obviamente, no estamos hablando de, de un coche con carácter deportivo. El puesto de conducción es correcto, recoge bien toda la zona lumbar, sobre todo, y es cómodo el asiento. Tenemos buena visibilidad por los espejos exteriores, tenemos detección de ángulo muerto, el espejo interior es fotocromático y tenemos muy buena visibilidad por la luneta trasera. No llevamos ni calefacción en el volante ni en los asientos y eso en esta época ya invernal echamos algo en falta este tipo de soluciones que ofrecen las marcas y bueno pero obviamente aquí el coche digamos que está entre un acabado life el inicial del, del tiguan con un toque más personalizado más urbanita más sport deportivo por eso urban sport pero bueno, un detalle diferente ¿no? dentro de la gama. Eso es lo que ha querido hacer Volkswagen, ofrecer un paquete cerrado para este, para esta, para este acabado. A nivel de equipamiento de seguridad, tenemos detección de ángulo muerto, tenemos detección de cambio involuntario de carril, frenada de emergencia, cambio también involuntario en cuanto a no llevar las manos en el volante, en fin, todo un equipamiento muy completo que ofrece ya en la gama T1, lo lleva en este Urban Sport y que se agradece. En este caso también, como habéis visto, tenemos las ópticas y pilotos traseros y cool light también incluidos. Y este coche la verdad es que ofrece, vamos, un muy buen equipamiento y buena dinámica. La verdad es que me ha gustado la suspensión, recoge lo suficiente sin llegar a ser deportivo, o sea, con extrema dureza, pero tampoco hay un balanceo excesivo como en otros coches que buscan solamente la parte de confort. Aquí tiene un toque intermedio muy, muy bueno y me gusta cómo, cómo va este coche en la carretera, fuera de la carretera, porque también puede decir un poco fuera de la carretera si lo permite. Es una tracción, de la, es una tracción delantera, no tenemos aquí tracción total en esta unidad, pero... Gracias a la altura del suelo, pues te va a permitir hacer un poco más de aventura sin mayor problema. La frenada, tenemos la mordida inmediata, no hemos acusado fatiga y además un recorrido correcto. Sentimos ya esa mordida típica ¿no? de estos coches de, de siempre y no vas a sentir ese pequeño lag que por lo general los coches con sistemas híbridos o eléctricos lo tienen, ¿no? que es por la parte electrónica regenerativa, pues aquí no lo vas a tener. Esto para las personas que aún les cuesta adaptarse a ese tipo de, de frenada, 
pues aquí no vas a tener ningún tipo de problema. Bueno, consumos. Tenemos unos consumos ahora mismo con 477 kilómetros ya recorridos en estos siete días. Estamos ahora en una media de 9,2. Una auténtica barbaridad. Pero ojo, también hemos bajado a los 8 litros en un tramo en concreto de 170 kilómetros a velocidades crucero y hemos logrado esos 8 litros. Pero en esta media de 9,2 en trayectos de ciudad, carretera secundaria, un poco de atasco, pues es el resultado que nos ha dado. Sí, me parece una barbaridad porque es un motor 1.5, eh, 150 caballos, no estamos hablando de un coche de carácter deportivo, de que vayamos siempre subidos de vuelta, para nada, y me parece excesivo, sinceramente, me parece muy alto, pero es el precio que pagamos por un motor que ofrece buena dinámica, no estoy hablando de que sea algo contundente, pero sí, es muy alegre, aquí es el que os he comentado al comienzo de arrancada, me parece más que es un tema de, de la DSG-7, que en ciertas versiones o en ciertos modelos la he encontrado, que le cuesta como salir, ¿no? pero en el cambio ya deportivo ya automáticamente la caja es más dinámica, más rápida, más enérgica, y ahí ya no tendrás problemas, así que es un motor que tiene luces y sombras que puedes encontrar muy buen comportamiento, es un cuatro cilindros en línea pero uf, en consumos, vamos, lo que os he dicho, está en una media de vamos a darle 8,5, 9 litros de media combinada así que es un dato a tomar en cuenta bueno es todo por hoy al volante del Tiguan Urban Sport, un acabado intermedio entre el Life y el R Line que a día de hoy se ofrece por 42.500 euros en esta motorización, el 9.5 DSG7. Un precio um, que yo sinceramente cada día que van actualizando las listas de precios me alarma mucho más el ver cómo hay modelos que sobrepasan algunos niveles. En este caso el Tiguan es cierto que ofrece muy buena habitabilidad, un buen comportamiento dinámico y este acabado Urban Sport, bueno, te puede compensar si no quieres o no puedes llegar al acabado R-Line, pues tener una alternativa un poco más pintona, ¿no? A nivel de algunos elementos. Pero bueno, eso queda a gusto color. Pero en este caso la unidad, buen motor, unos consumos algo elevados, una caja de SG que a nivel Sport es mucho más enérgica y a nivel de confort normal es un poco más lenta pero bueno, dicho todo esto yo creo que no hay más nada que hablar de este Tiguan Urban Sport, una buena alternativa para quien busca un sub con algunos toques más personalizados muchas gracias a Volkswagen España por la sesión de este modelo y a vosotros la visita no olvidéis suscribiros al canal, dejarnos un like si te ha gustado el vídeo y dejarnos tu comentario aquí debajo y activa la campana para que te lleguen las notificaciones, nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter donde tendréis la actualidad del día a día del motor por supuesto, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.